सेकेंड पार्शियल डिफ्रेंसिएशन डिस्कस करते हैं आंशिक अवकलन देखो आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ रखा है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है सपोज करो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम जब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैस एक्स ऐसा क्यों लिखते हैं क्योंकि हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब ये तो आशित चर है हमारा और ये क्या है स्वतंत्र चर है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कोई भी अगर प्रॉब्लम दे रखी है सपोज कीजिए y इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और आपको कहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में तो हम क्या करेंगे dy वाई बाई डी फाइंड करेंगे dy वाई बाई डी एक्स इक्व टू फोर एक्स प्लस सिक्स सिंपल डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया हमारे पास सोल्यूशन बन गया इसको हम बोलते हैं ऑर्डनरी डिफ्रेंसिएशन साधारण अवकलन कर दिया हमने जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक ही स्वतंत्र चर तो हम ऑर्डनरी डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करते हैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो हम पार्शियल साइन का यूज़ करते हैं तो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन था देन हमने क्या किया वाई की ट्रम के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट किया वाई की ट्रम के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट किया डेल्टा वाई का तो एक्स की ट्रम के अंदर भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा वो क्या बनेगा डेल्टा एक्स तो उसके पुट कर दिया वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स देन डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई और वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं देखिए वाई क्या दे रखा है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अब क्या कर रहे हैं डेल एक्स से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्व टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाई डेल एक्स लिमिट अप्लाई कर रहे हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्व टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स देखो लिमिटिंग कंडीशन में डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या लिखी जाती है डी वाई बाई डी एक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो दिस इज इक्व टू डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ऑर्डनरी डिफ्रेंसिएशन को हम इस टाइप से पुट करते हैं लिमिटिंग कंडीशन के अंदर इस ट्रम को क्या लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमें आंशिक अवकलन को डिस्कस करना है तो सपोज कीजिए कि हमारे पास जैड इक्व टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कोई फंक्शन दे रखा है या हम क्या कहेंगे कि जैड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा अगर स्वतंत्र चर आते हैं तो हम आंशिक अवकलन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम दे रखी है जैड इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अगर मुझे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँगा और पार्शली जब डिफ्रेंशिएट करूँगा जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो वाई की जो ट्रम है वो कॉन्स्टेंट रहेगी वाई को हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे जब आप पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा टू और यहाँ पर टू टोटल कॉन्स्टेंट ट्रम है और एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे क्या बन जाएगा वन तो डेल जैड अपॉन डेल एक्स इक्व टू टू एक्स प्लस टू वाई सिमिलरली जब इस ट्रम को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे जब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की ट्रम कांस्टेंट रहेगी x की ट्रम कांस्टेंट रहेगी मतलब कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y तो जीरो बन जाएगा और यहाँ से टू एक्स कॉन्स्टेंट है और वाई को विद रेस्पेक्ट टू वाई जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वन तो डेल जैड अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू बनेगी वो टू मिलेगी हमें मतलब जब आप पार्शली डिफ्रेंशिएट कब करोगे जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं हमारे पास एक से ज़्यादा अगर स्वतंत्र चर आते हैं तो हम आंशिक अवकल का यूज़ करते हैं जैड इक्व टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने पढ़ रखा है उसी का यूज़ कर रहा हूँ जैड इक्व टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई तो जेड प्लस डेल जेड जैड के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई क्योंकि जब एक्स के रेस्पेक्ट में फाइन कर रहे हैं तो वाई की ट्रम कॉन्स्टेंट रहती है तो डेल जैड इक्व टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई जैड को राइट हैंड पार्ट में शिफ्ट कर दिया और जैड की हमने वैल्यू पुट कर दी लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो डेल जैड अपॉन डेल एक्स डेल एक्स से हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर दिया और फिर लिमिट अप्लाई कर दी डेल एक्स के लिए तो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा
और ये पार्शियल का साइन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पुट कर रहा हूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये डेल्टा की फॉर्म में ये डेल की फॉर्म में तो इस सिंबल के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये स्मॉल इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्सल ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है अगर इसकी सीमा विद्यमान हो तो हम क्या कहेंगे ये लिमिट ऑफ डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो है वो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स बन जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स को हम क्या बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक अगर ये लिमिट क्या हो एग्जिस्ट कर जाए इसकी कुछ वैल्यू आ जाए हमारे पास तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या बन जाएगा एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक बनेगा इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्व टू लिमिट ऑफ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक इसको पुट किया है ये बन जाएगा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे देखो हमने डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई फाइन किया तो यहाँ से क्या निष्कर्ष क्या निकल निकलता है हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक एफ एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक साधारण अवकलन गुणांक ही है क्या कहते हैं ऑर्डनरी डिफ्रेंसिएशन ही है कब है यदि अन्य स्वतंत्र चर अगर जो सेकेंड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई उसको क्या मान लिया जाए अचर मान लिया जाए ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो आप पार्शली जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो z को विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन को जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप यहाँ पे y की टर्म को कांस्टेंट लेते हो ये y तो कांस्टेंट है यहाँ पे अगर y कांस्टेंट है तो ये किसके इक्वल है ये ऑर्डनरी डिफ्रेंसिएशन के इक्वल ही है और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पर एक्स की टर्म कॉन्स्टेंट है तो ये किसके इक्वल बन रहा है ये ऑर्डनरी डिफ्रेंसिएशन के इक्वल ही है जब क्या हो सेकेंड जो वेरिएबल है उसको अगर हम कॉन्स्टेंट लेके चलें देखो कुछ वैल्यूज फाइन करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्कोर डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा वाई स्कोर डेल्टा टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ये वैल्यूज फाइन करते हैं सपोज करो कि प्रॉब्लम है जेड इक्व टू थ्री एक्स टू दी पावर थ्री प्लस सिक्स एक्स वाई तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं एक्स एंड वाई जेड क्या बन रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है ये स्वतंत्र चर है और ये आश्रित चर है अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई की जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो सेकंड वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहेगा वाई की टर्म कांस्टेंट रहेगी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो थ्री की पावर थ्री को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा नाइन और यहाँ पर सिक्स वाई है एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया वन तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की ये वैल्यू आएगी नाइन एक्स फिर वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x की टर्म कांस्टेंट है x की टर्म कांस्टेंट है इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है तो क्या हो गया कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो फिर 6x की टर्म कांस्टेंट है तो 6x कांस्टेंट रहेगा और y इसके साथ में आ रहा है तो y का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y कितना बन गया वन बन गया अगेन फाइन करते हैं डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्कोर अब डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्कोर कैसे फाइन करोगे जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है ये जो वैल्यू आ रही है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्कोर डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्कोर तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो हमने फाइंड किया है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर नाइन एक्स स्कोर प्लस सिक्स वाई और जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई की टर्म कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम पार्सली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म तो नाइन एटीन और ये कांस्टेंट रहा है तो क्या बन गया जीरो तो डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्कोर इक्व टू एटीन एक्स फिर हम फाइन कर रहे हैं डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा वाई स्कोर तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई ये जो ट्रम बन रही है डेल जेड अपॉन डेल वाई इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल अपॉन डेल वाई दिस इज इक्व टू सिक्स एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक्स की ट्रम कॉन्स्टेंट है तो ये टोटल कॉन्स्टेंट ट्रम है तो क्या बन गया दिस इज इक्व
अब डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई फाइन करने के लिए आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना ये टर्म कंप्लीट बनेगी डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू है हमारे पास सिक्स एक्स इसको यहाँ पुट करेंगे और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन बन जाएगा तो सिक्स बन जाएगा हमारे पास नेक्स्ट फाइन करते हैं डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और डेल जेड अपॉन डेल एक्स ऑलरेडी फाइन कर चुके हैं नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई ये जो ट्रम बन रही है इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स की ट्रम कॉन्स्टेंट रहेगी तो यहाँ से तो ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन गया जीरो सिक्स कॉन्स्टेंट ट्रम है वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई वन बन जाएगा तो देखो क्या देखने को मिल रहा है अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले पार्सल के डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाते हैं फिर हमने डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स को डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा वाई स्कोर और डेल्टा टू जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा टू जेड डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स की सेकेंड डेरीवेटिव फाइन किए हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि डेल्टा टू जेड डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्व टू डेल्टा टू जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है देखो जो वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ से सिक्स मिल रहा है और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है सिक्स आ रहा है मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है डेल्टा टू जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्व टू डेल्टा टू जेड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स तो ये क्या करती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं आंशिक अवक्लोजों का क्रम मिनिमम में गुणतरम कहलाता है ये मतलब कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है आपको यहाँ पर और बोलते हैं कि डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई फाइन करो या डेल्टा टू जेड अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स फाइन करो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल बनेगी हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी